வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நவம்பர் கொஷின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கோட ஃபைவ் மார்க் அண்ட் டென் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா அசிட்டைன் த ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் ஓகேவா ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும் எடுக்க போகிறோம் இது நம்ம ஃபேக்ட்ரி லைட்னிங் இது வரும் அண்ட் ஒர்க் மேனேஜர் சேலரி வரும் இன்டெரக்ட் மெட்டீரியல் வரும் ஆடிட் ஃபீ வராது ஏன்னா அது ஆஃபர்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ஃபோர் மேன் சேலரி வரும் அண்ட் இந்த ஆஃபர்ஸ் ஸ்டேஷ்னரியும் வராது ஓகேவா இப்போ நான் ப்ராப்ளம்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ உங்களுக்கு போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் த ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் அக்கௌண்ட் வாஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகே காஸ்ட் படி ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க கேல்குலேட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட் ஓகே ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் நம்மளை அசிட்டைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் வேர் ஓவர் ரெக்கவர்டு இன் காஸ்ட் அக்கௌண்ட் பை ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஓகேவா காஸ்ட் புக்கில் வந்து ஓவர் ரெக்கவர்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே அப்போ வந்து ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் ஓவர் ரெக்கவர்ட் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிருக்கும் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லையா இது ஓ எக்ஸ்பென்சஸ் ஓவர் ஸ்டேட்டட் அப்படின்னும் பொழுது ப்ராஃபிட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இதை ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் வேர் ஓவர் ரெக்கவர்ட் இன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட் ஓகே ஃபினான்ஷியல் புக்கில் வந்து இது ஜாஸ்தி இருக்குன்றாங்க அப்போ காஸ்ட் புக்கில் என்னவாயிருக்கும் கம்மியாக ஸ்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அண்டர் ஸ்டேட்டட் அதனால் என்ன ஆயிருக்கும் ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் அண்ட் டெப்ரிசேஷன் சார்ஜஸ் வேர் ஓவர் ரெக்கார்டட் இன் காஸ்ட் புக் ஓகே டெப்ரிசேஷன்ன்றது எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து காஸ்ட் புக்கில் ஜாஸ்தி காமிச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிருக்கும்னா கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ அதை ஆட் பண்ணலாம் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் டூ ருபீஸ் நைன் ஃபார்ட்டி ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் புக்கில் இருந்திருக்கு பட் இங்கே வந்து நமக்கு காஸ்ட் புக்கில் கிடையாது ஸோ நம்ம இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும்னா ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் பேட் டெட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் புக்கில் இருக்கும் அண்ட் இங்கே இருக்காது ஸோ நம்ம இதை சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ செமி ஆனுவல் கன்செப்ஷன் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க செமி ஆனுவல் கன்செப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் யூனிட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு தேவை ஆனுவல் கன்செப்ஷன் தான் ஸோ நம்ம இதை வந்து ஆனுவலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் தி இன்புட் யூனிட் இது நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே அண்ட் குவார்ட்டர்லி கேரிங் காஸ்ட் ஓகே கேரிங் காஸ்ட் வந்து நமக்கு பர் ஆனம் வேணும் இது குவார்ட்டர்லி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே குவார்ட்டர்ன்றது ஒன் பை ஃபோர் இல்லையா நமக்கு வந்து ஃபுல் ப்ரொப்போஷன் அதாவது பர் ஆனம்க்கு வேணும் ஸோ இன்ட்டு ஃபோர் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஆர்டரிங் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் ஓகே அப்போ நம்ம இஓக்யூ கேல்குலேட் பண்ண முடியும் எல்லாருக்கும் ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்குது கம்ப்யூட் த வேரியஸ் ஸ்டாக் லெவல்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ஓகே கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம்க்கு எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டாக் லெவல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டாக் லெவல் மேக்ஸிமம் மினிமம் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரீஆர்டர் லெவல் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ரீஆர்டர் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மினிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் மேக்ஸிமம் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் யூசேஜும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியடும் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் கேல்குலேட் த அர்னிங்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஏ அண்ட் பி அண்டர் டெய்லர் டிஃப்ரென்ஷியல் பீஸ் ரேட் சிஸ்டம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் நார்மல் ரேட் பர் ஹார் ருபீஸ் எயிட்டீன் ஓகே நார்மல் ரேட் பர் ஹார் வந்து எயிட்டீன் சொல்லிட்டாங்க ஸ்டாண்டர்ட் டைம் பர் யூனிட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஒரு யூனிட் பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி செகண்ட் தேவைப்படுதான் ஓகேவா அப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியல் டு பி அப்ளைட் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீஸ் ரேட் பிலோ ஸ்டாண்டர்டுக்கும் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீஸ் ரேட் அட் அபோவ் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே அபோவ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி அண்ட் பிலோ ஸ்டாண்டர்டுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் ஒர்க் ஏ ப்ரொடியூசஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்
effective working life of machine 10000 hours running time per month 166 hours power used by machine 5 units per hour at 19 paise per unit okay va ஒரு யூனிட்டுக்கு நைன்டீன் பைசே ஆகுது ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபைவ் யூனிட்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்டீன் போட்டோம்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு என்ன பவருக்கு காஸ்ட்டு அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் ஓகேவா இப்போ வந்து என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பர் மந்த்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ நம்ம வந்து ஒரு காலம் பர் மந்த்துக்கும் ஒரு காலம் வந்து பர் ஹார்க்கும் வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளால் ஈஸியாக போட முடியும் சரியா அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் இருக்குது ஸ்க்ராப் வேல்யூ இருக்குது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஓகே அண்ட் ரிப்பேர் சார்ஜஸ் பர் மந்த்க்கு கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் பர் மந்த்க்கு ரன்னிங் ஹார்ஸ் பாருங்களேன் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹார்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா பர் ஹார்க்கு நமக்கு எல்லாமே கிடச்சிரும் அதாவது பர் மந்த்க்கு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் டிவைடட் பை இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹார்ஸ் போட்டோன்னா பர் ஹார்க்கான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கிடச்சிடும் நமக்கு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டென் மார்க் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே இது பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஆசிட்டே இந்த காஸ்ட் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் மெட்டீரியல் கன்சியூம் கொடுத்துட்டாங்க வேஜஸ் பெய்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஒர்க்ஸ் ஆன் காஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேஜஸ் வேஜஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஒர்க் காஸ்ட் அதாவது ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் ஆஃபீஸ் ஆன் காஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆன் ஒர்க் காஸ்ட் ஓகே ஒர்க் காஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஆஃபீஸ் காஸ்ட்டு செல்லிங் ஆன் காஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் ஒர்க் காஸ்ட் செல்லிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் காஸ்ட்லேருந்து தான் டென் பர்சன்டேஜ் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் ப்ராஃபிட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் ரொம்பவே ஈஸி ப்ராஃபிட்டும் வந்து டேரெக்டாக காஸ்ட்டில் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்போ காஸ்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா ப்ராஃபிட்டும் கிடச்சிரும் ஓகே ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளமாக இருக்குது டென் மார்க்கில் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ பாருங்கள் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ஹாவ் பின் எக்ஸ்ட்ராக்டட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸ் ப்ரிப்பர் ஸ்டோர்ஸ் லேஜர் அக்கௌண்ட் அண்ட் அ சிம்பிள் ஆவரேஜ் மெத்தட் அண்ட் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தட் ஓகே நம்ம எல்லாருக்குமே சிம்பிள் ஆவரேஜும் வெயிட்டட் ஆவரேஜும் ப்ராப்ளம் போட தெரியும் இல்லையா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரெசிப்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது ரெசிப்ட்ஸ் ஓகே மற்றது எல்லாம் இஷ்யூ தான் ப்ராப்ளமில் எந்த ஒரு காம்ப்ளிகேஷனுமே இல்லை ஈஸியாக நீங்கள் சிம்பிள் ஆவரேஜும் வெயிட்டட் ஆவரேஜும் போடலாம் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் செப்பரேஷன் மெத்தட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் அண்ட் ஃப்ளக்ஸ் மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் அட் த பிகினிங் ஓகே நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் அட் த எண்டு கொடுத்துட்டாங்க நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் எம்ப்ளாய் ரிசைன்டு டிஸ்சார்ஜ் ரீப்ளேஸ்டு எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க ஆக்சுவலி இந்த ப்ராப்ளம் புக்லே இருக்குது நம்ம கூட வீடியோவில் போட்டிருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த ப்ராப்ளம் அதே சேம் ப்ராப்ளம் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாமில் ஓகே எஸ் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் மூணுமே ஃபார்முலாஸ் இருக்குது செப்பரேஷன் மெத்தட்க்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட்க்கு ஃப்ளக்ஸ் மெத்தட் ஓகே அப்போ அந்த ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணி இந்த ஆன்சர் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் எஸ் இப்போ பாருங்கள் கமலேஷ் லிமிடெட் ஹாஸ் த்ரீ ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் ஜெட் அண்ட் ஒன் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஏ ஓகேவா மூணு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஒரே ஒரு சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஓகே அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் டு பிளான்ட் டெப்ரிசியேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் லைட்னிங் எக்ஸ்பென்சஸ் சூப்பர்வைசரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் ஆன் ஸ்டாக்குன்னு அவங்களே தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க பவர் எம்ப்ளாயர் லயபிலிட்டி ஃபார் இன்சூரன்ஸ் ஓகே எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் லைட் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே எந்த ப்ரொப்போஷனில் பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஓகே இப்போ இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்ட் அண்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயம் ஃப்ளோரில் வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அண்ட் ரிப்பேர்ஸ் டு பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் த பிளான்ட்டை பொறுத்து இருக்கும் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் ஆஃப் பிளான்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் பிளான்ட்டை பொறுத்து தான் இருக்கும் அண்ட் லைட்னிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைட் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அண்ட் சூப்பர்வைசியர் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அண்ட் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அவங்களே ஸ்டாக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக்கை வச்சு நம்ம பிரிச்சுக்கிடலாம் அப்புறம் பவர் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ஸ் பார் அப்படி இல்லை ஹார்ஸ் பார் கொடுக்கல இல்லையா ஏன்னா ஃப்ளோர் ஸ்